Hallo. Heute schauen wir die Anbau von einem HC1 Schrägradialgeber an einem Motorrad, in diesem Fall ein Kawasaki Z1000. Ähm, sehr wichtig, bevor man anfängt oder bevor man überhaupt den Geberzylinder bestellt, ist zu wissen, welche Kolbendurchmesser ist in der vorhandenen Geberzylinder. Diesen Durchmesser ist immer unten an der Armatur eingeprägt als eine Werkzeugmarkierung. Und bei einem europäischen Modell ist die Angabe meistens oder fast immer in Millimeter. Und bei einem japanischen Modell, wie in diesem Fall, wird es eher als ein, eine Zahlangabe gemacht. Und ich denke, wenn wir hier schauen, dass wir eine, aha, in diesem Fall habe ich hier eine Dreiviertel-Angabe, also Dreiviertel-Zahl, Dreiviertel von 25,4 mm entspricht 19,05 mm. Äh, die Nissen Armatur hat ein anderen Hebelübersetzungsverhältnis, also etwas weniger als die HC1. Also in diesem Fall verwende ich ein 18 mm HC1 und die wird garantiert ähm, sehr gut geeignet zum Einsatz hier um der Z1000. Die, die Durchmesserangabe ist sehr wichtig, wenn ich eine sehr kurze Brems äh, Hebelweg will, mit einem sehr knackigen Druckpunkt, wo ich viel Handkraft benötige zu bremsen, also diesen klassischen sportlichen ein bis zwei Fingerbremsvorgang, dann benötige ich einen etwas größeren Geberzylinder und wenn ich einen weicheren Druckpunkt mit mehr Hebelweg, aber dafür weniger Handkraft will, dann gehe ich eher ein Millimeter nach unten. Und in diesem Fall, durch die Änderung in der Hebelübersetzungsverhältnis, werden wir ein sehr ähnlichen äh, Bremsgefühl haben äh, mit der HC1 gegenüber diesem äh, Geberzylinder. Ähm, ein Unterschied zwischen ein ein zusätzliches Unterschied zwischen einem japanischen Geberzylinder und einem europäischen Modell ist die Hohlschraubengewinde. Uh, das Standard Hohlschraubengewinde in Japan ist M10 mal 1,25, wo die europäische Norm für M10 ist M10 mal 1. Aber der HC1 wird ausgeliefert mit der Hohlschraube und die zwei Dichtringe und dadurch muss ich hier die original uh, Hohlschraube nicht verwenden. Was auch wichtig ist, ist in diesem Fall habe ich einen Radialgeber. Da ist der Leitungsanschluss zwischen diesem Geber und der HC1 sehr ähnlich. Ich kann die vorhandene Bremsleitung verwenden und muss es nicht auswechseln. Hätte ich aber einen Axialgeberzylinder statt einen Radialgeberzylinder, dann habe ich meistens 3 bis 5 cm mehr Bremsleitung und der Anschluss ist um 90 Grad verdreht. Ähm, aus dem Grund muss ich damit rechnen, von der Umbau von Axial auf Radial, dass ich hier eine komplett neue Bremsleitung benötige. In diesem Fall brauche ich es nicht, weil es Radial auf Radial ist. Ähm, was auch wichtig ist bei einem solchen Umbau und betrifft diesen Motorrad gar nicht, weil es unverkleidet ist, aber bei einem verkleideten Motorrad muss ich überprüfen, ganz am Anfang vom Lenkereinschlag zu Lenkereinschlag, dass ich hier genügend Platz habe und dass ich kein Kollisionsproblem habe, mit dem Geberzylinder oder mit dem Reservoir oben. Ähm, der HC1 als also schräg Radialgeber ist sehr kompakt gebaut. Wenn der nicht passt an einem Motorrad, dann passt sicherlich kein Radialgeber an diesem Motorrad dran. Wie ihr seht, haben wir jetzt die den Geberzylinder von der Kawasaki entfernt und entleert und die Bremslosigkeit äh, sorgfältig entsorgt. Ähm Jetzt im Vergleich ist der HC1 natürlich sehr viel kompakter ähm, und auch gewichtstechnisch einiges leichter. Äh, wir vergleichen hier Like mit Like, also sprich mit Behälter, 
mit Klemmung, mit Schrauben, mit Hohlschraube, mit Schalter. Äh, der einzige Unterschied ist, dass die OE Armatur eine äh, Spiegeldom hat an der Schelle. Wir müssen hier die Spiegelschelle noch äh, verbauen. Wenn ich gewichtstechnisch vergleiche, habe ich 599 Gramm im Vergleich zu 343 Gramm. Also man spart natürlich einiges an Gewicht und hat nachher ein viel kompakteres Geberzylinder. Jetzt bauen wir die Spiegelschelle dran und dann machen wir weiter mit der Montage. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Spiegelschelle montiert. Ähm, geht ganz leicht. Mit einem Splinttreiber den Pin rausdrücken, dann Schelle umwechseln, wieder reindrücken. Und jetzt montiere ich die HC1 am Motorrad. Mit der Klemmschelle geht es ganz leicht. Ähm, ich das ist keine Endmontage, ich kann es immer noch fein justieren nachher, aber ich will ungefähr den Hebel auf der gleichen Winkelgrad wie der Kupplungshebel. Ich muss auch schauen, dass ich hier Freigang an den Gasgriff habe, dass es keinen Kontakt macht an den Gasgriff. Und mein Ziel ist es, dass der Kügelend von der Hebel so circa am Ende von der Grip. Also das gefällt mir. Dann... ziehe ich die Zellenschraube an. Ziel ist immer bei der Montage von einem Geberzylinder, falls das Motorrad jemals umfallen würde, es nicht so fest zu montieren, dass es an der Saalbruchstelle abbricht, sondern dass der ganze Geber leicht nachgibt in dem Fall. Aber natürlich soll es nicht äh, frei beweglich mit der Hand sein. Dann nehme ich meine neue Hohlschraube mit meinem neuen Dichtungsring, den ich dann an der vorhandenen Leitung, ein Dichtungsring unten, eins oben und dann manchmal hilft es der Leitung etwas zu justieren. Okay, und am Schluss nehme ich die Drehmomentschlüssel und ziehe an auf 15 Newtonmeter. Und so ist meine HC1 Armatur montiert und fertig zu befüllen und entlüften. Das schauen wir jetzt an. Wie ihr seht, sind wir jetzt bereit zum Befüllen und Entlüften. In diesem Fall haben wir den Geberzylinder gewechselt und dadurch ist die Bremsflüssigkeit immer noch in die Zangen, in die Leitungen und eigentlich bis zu der, bis zu der Hohlschraube. Jetzt wollen wir das System entlüften. Wie ihr seht, wenn ich hier drauf drücke auf den Hebel, das System ist selbst entlüftend, aber das würde zu lang dauern, bis es komplett lüftleer wäre. Also werden wir von unten ansetzen mit der Spritze. Ich habe eine Spritze mit Bremsflüssigkeit und äh, einen weichen Schlauch, der hier drauf passt. Dann setze ich die Spritze auf den Nippel drauf. Nun, es ist immer eine Gefahr, wenn ich hier reinspritze, dass ich Luft in das System reinfordere. 
Das will ich natürlich nicht. Aus dem Grund setze ich eine Unterdrück an, indem ich anziehe an der Kolben, an der Spritze, mache auf unten und ziehe die paar Blasen in der Spritze, dass die oben sitzen. Das geht auch, wenn ich dran klopfe, dass der Blasen dann der Weg mit dem Unterdruck nach oben sucht in der Spritze und sammelt sich als ein größeres Blasen hier in der Spritze. Jetzt kann ich Bremsflüssigkeit reinschieben und salte hier oben etwas an Luft. Also ihr seht, wie die Blasen steigen. Und dann irgendwann sollte der Flüssigkeitsstand nach oben gehen. Ich will nicht zu fest drücken hier, sonst macht es blub und ich habe Bremsflüssigkeit überall. Ich drücke einfach gemütlich. Ich noch ganz leicht weiter aufmachen. Und dann seht ihr immer noch ab und zu, ein kleines Luftbläschen. Aber der Pegel steigt. Und dann werde ich unten wieder zumachen. Die Spritze abziehen. Immer, wo Bremsflüssigkeit im Spiel ist, immer gründlich reinigen. Bremsflüssigkeit ist sehr gut als Lackentferner und das wollen wir natürlich an einem neuen Motorrad nicht. Also reichlich. Falls ich mehr Bremsflüssigkeit verliere, gibt es nur eine gute Lösung und das ist Wasser, weil die Bremsflüssigkeit verbindet sich mit Wasser und äh, es ist leichter, die, äh, der Werkstattboden von ein paar Liter Wasser zu befreien, als ähm, ein Motor, irgendwelche Motorradteile neu zu lackieren. Normalerweise muss ich jetzt einen Druckpunkt haben, hier oben. Ja, habe ich. Ich schaue hier, dass mein Entlüftungsnippel komplett dicht ist. Ist es auch. Ähm, setze den Nippel drauf und dann fahre ich die Bühne wieder nach unten und mache die, die Finalteil durch die Entlüftung da hier oben. Das zeige ich euch gleich. Die letzte Etappe von der, von der befüllenden Entlüftungsprozedur ist äh, die kleine Totvolume, der immer in einem Radialgeber Es befindet sich immer ein kleines Volume ganz oben in der Nähe von der Lenkerklemmung, wo Luft noch sammeln kann. In diesem Fall ist es eine 6 mm Entlüftungsnippel. Ich setze, ich kann das natürlich auch mit Papier machen oder ich kann Bremsflüssigkeit umeinander spritzen und äh, nachher alles sauber machen, aber das geht am besten mit, wieder mit der Spritze. Und ich ziehe etwas an mit der Spritze, um äh, einen Unterdruck hier zu erzeugen, mache den Nippel auf und schon kommt der Bremsflüssigkeit. und ein bisschen Luft. Das war's. Jetzt habe ich einen harten Druckpunkt. Jetzt beim Abnehmen von der Spritze, hier muss ich auch wieder einen Unterdruck erzeugen, dass die Flüssigkeit reingeht in der Spritze und nicht überall bei mir auf dem Motorrad. Das habe ich fast geschafft. 
ein oder zwei Tropfen sind daneben gegangen. Das ist aber sehr schnell sauber gemacht. Und somit ist unser HC1 einsatzbereit. Ähm, ich kann hier noch den Flüssigkeitsstand auf dem Max Level etwas auffüllen. Immer mit Bremsflüssigkeit, nur frisches, neues Bremsflüssigkeit aus einem luftdichten Behälter verwenden. Und somit ist mein HC1 einsatzbereit. Ich habe irgendwo noch eine kleine Entlüftung, äh, eine kleine Staubkappe für den Entlüftungsnippel. Ich schaue, ob der Entlüftungsnippel dicht ist. Ist es auch? Setz die Nippel da drauf, stell den Hebel ein und ich habe einen echt sehr harten, sehr guten Bremsdruckpunkt. Jetzt muss ich die, die Schalter mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinden. Das zeige ich euch nicht. Ähm, ich denke, irgendjemand, der in der Lage ist, das zu machen, kann diese elektrische Verbindung darstellen und dann geht es zum Probefahren, die Verkleidungsteile wieder aufbauen, Probefahren und nachher zum TÜV zum Eintragen lassen. Um, hallo, wie ihr seht, haben wir die Z1000 wieder zusammengebaut, die Verkleidungsteile wieder aufgebaut, ähm, die Hebel justiert, die Spiegel wieder montiert. Ähm, nur um es euch zu zeigen, wir haben eine Kurzhebeloption von der HC1, der eher, sage ich mal, für zwei bis drei Finger Betätigung geeignet ist. Äh, der Standardhebel ist für vier äh, Finger. Die, es gibt zwei zusätzliche Optionen. Ähm, ein kleinen Behälter oder auch einen angeflanschten Behälter. Die Info dazu finden Sie in unserem Katalog. Ähm, wichtig vor der Probefahrt ist, dass die Hebeleien ähm, justiert sind für deine Position, also so wie es Ihnen persönlich passt. Auch wichtig ist zu überprüfen, dass der Bremslichtschalter funktioniert bevor die erste Fahrt. Und es ist auch sinnvoll, beim ersten Fahrt die Hebelweitenjustierung etwas weiter nach außen zu justieren ähm, und dann nachher es genau hinzustellen, wo es Ihnen persönlich lieber ist. Was auch nicht verkehrt wäre, nach der ersten Fahrt wieder überprüfen, ob ein kleiner Restluft den Weg gefunden hat zu diesem Nippel oben. Und die Prozedur, die wir vorher gemacht haben, mit, ähm, mit der Spritze einfach hier ansetzen und überprüfen, dass da keine Restluftmenge drin ist. Und auf der Basis wünsche ich euch einen sehr guten Fahrt mit der HC1.